আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ওরাল হেলথ শো এর এপিসোড 4 সাথে আছি আমি ডক্টর মোহাম্মদ রিহানুল হাসান শুরুতেই বলে দিতে চাই আজকে হচ্ছে ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন এর এপিসোড 4 এবং আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ডেন্টাল پیشنট ম্যানেজমেন্ট ইন করোনা পিরিয়ড এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা তাদের সাথে পরিচয় করে দেওয়ার আগে শুরুতেই বলে দিতে চাই আমার সাথে আজকে উপস্থিত আছেন ডক্টর নাহারিন ইমাম ম্যাম যিনি হচ্ছেন প্র্যাকটিস করছেন ক্যালিফোর্নিয়াতে এবং সে শুধু ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে কর্তব্যরত রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া ডেন্টাল কেয়ার এবং তিনি মেম্বার হিসেবে আছেন আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্যালিফোর্নিয়া ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন এত সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ম্যাম আপনাকে অনেক অনেক বেশি স্বাগত জানাচ্ছি এবং পরবর্তীতে আমাদের সাথে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর মামুনুর রশিদ যিনি প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং চিফ কনসালটেন্ট ডেন্টাল পারফেকশন বানানি এবং মামুন রশিদ ভাইয়ের কথা আমরা সবাই জানি তিনি উনি হচ্ছেন ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি হিসেবে কর্তব্যরত এবং আমাদের যতগুলো শো আছে সব শো এর পিছনে ওনার অনেক মেহনত এবং অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রম তো আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এপিসোড ফোরে এবং পরবর্তীতে যার সাথে পরিচয় করিয়ে দিব আজকের গেস্ট তিনি হচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ আরিফুর রহমান তিনি হচ্ছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্তব্যরত রয়েছেন ডেন্টাল ইউনিট হেড এক্স নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ সিলেট এবং চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন হলি ডেন্টাল কেয়ার আমরা সবাই ডক্টর আরিফুর রহমান সম্পর্কে জানি উনি হচ্ছেন একজন ইয়ং ডেন্টাল সার্জনদের মধ্যে একজন অ্যাক্টিভ এবং অনেক ইনফরমেটিভ একজন ডেন্টাল সার্জন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে আমি যাকে ডেকে নিব তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় এবং সবার পছন্দের তিনি আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আলী আসগর মোরল স্যার যিনি প্রেসিডেন্ট ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং এক্স ট্রেজার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি প্রফেসর কনজারভেটিভ ডেন্টিস্টি অ্যান্ড অ্যানোরেটিক্স আপনাদের শো ওরাল হেলথ শো আজকের এই ফোর্থ এপিসোডে আমি যারা আমাদের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ডাক্তার নাহরিন শুধু আমেরিকা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডাক্তার আরিফুর রহমানকে যিনি সিলেট থেকে দয়মান একজন ডেন্টিস্ট সিলেট এলাকায় খুব নাম করা ডেন্টিস্ট আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রেসেন্ট পাবলিকেশন সেক্রেটারি পরবর্তীতে আমরা আরো কমেন্ট নিব দর্শকদের প্রশ্নও নিব এ পর্যায়ে আমি বিপজ্জনক বা আপনি রিক্স নিয়ে যে পেশেন্ট কে দেখছেন এবং এই দুর্যোগের সময় এবং এই সময় আসলে সবাইকে আপনি কিভাবে উদ্ভূত করতে চাচ্ছেন বা যারা এখনো চেম্বার করতে অনিহা বলতে ভয় পাচ্ছে বা করতে চাচ্ছে না তাদেরকে আপনি যখন সরকার লকডাউন দেয় তখন কম বেশি আমরা সবাই ক্লিনিক অফ করে দিচ্ছি এবং আমি ওই সময় অফ করছি এবং এটার একটা মেইন কারণ ছিল যে আমরা ইতালি বা চায়নার দিকে তাকাইছি ওইখানে ভয়াবহতা দেখছি দ্বিতীয়ত আমাদের এটা সম্পর্কে নলেজ ছিল না আমরা কোনোদিন আমাদের কোনো কারিকুলামে বা কোনো পরবর্তী কোনো স্টাডিতে কিন্তু আমরা কোভিড নাইনটিন এর সাথে কিভাবে ফাইট করতে হবে এই সম্পর্কে কোনো ধারণাই পাই না এই কারণে আমিও কিন্তু প্রথমে বন্ধ করে প্রায় পঁয়তাল্লিশ দিন আমি অফ ছিলাম এবং এই পঁয়তাল্লিশ দিনের যে সময়টা সময়টা কিন্তু আমি কাজে লাগাইছি এই সম্পর্কে যত নলেজ গ্যাদার করা যায় থ্রু ডাব্লিউএইচও থ্রু সিডিসি কিংবা বিভিন্ন স্টাডি যেগুলো আসতেছে আমার যে এলাকার কমিশনার উনি আমাকে ফোন দিয়ে এভাবে রিকোয়েস্ট করছে যে আপনার কত টাকা লাগবে আমি দিব আপনি শুধু আসে আমার দাঁতটা ফেলে যান তো আমি শেষে বাধ্য হয়ে ওনাকে এভাবে বলছি যে আচ্ছা অসুবিধা নেই আপনার তো এমনিও বিভিন্ন রকম কমপ্লিকেশন আছে আপনি আমি একজন ডাক্তারের ইয়ে রেফারেন্স দিছি যে এখানে হাসপাতালে কাজ করে এবং ম্যাগজিলো ফেসার সার্জন আমি বলছি আপনি হাসপাতালে ওনার মাধ্যমে দাঁতটা ফেলেন আমি উপস্থিত থাকবো 
উনি বলছে আপনার কাছে আমি ফেলাম আছে আমি অসুবিধা নাই আপনার যখন কাজ করবে তখন আমি ওখানে ওটিতে উপস্থিত থাকব কিন্তু আপনার কাজটা করার জন্য আমার এই মুহূর্তে চেম্বার খোলার মতন प्रिपरेशन নাই তো এইভাবে কিন্তু আমরা অনেক রোগী এভয়েড করছে অনেকে কষ্ট পাইছে অনেকে বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে নক করছে এবং দাঁতের ব্যথা আসলে এমন একটা ব্যথা যেই ব্যথাটা কিন্তু মানুষের যখন হয় যার হয় সেই বোঝে এবং আমাদের এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটা বা আমরা যে মানে লাইনে কাজ করি এই কাজটা কিন্তু আসলে বেশ কিছু কাজ আছে অনেক ইমার্জেন্সি কাজ এবং এই ডাক্তারের আমরা যে অনেকে বন্ধ ছিলাম এটার ফলে কিন্তু অনেক রোগী ম্যাল প্র্যাকটিস এর শিকারও হয়েছে এবং এগুলো কিছু কিন্তু আমরা বিভিন্ন ফেসবুকের মাধ্যমে জানতেও পারছি এবং গত কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম যে গাজীপুরে এক রোগী আপনার দাঁত তুলতে যায় ম্যান্ডিবল ফ্র্যাকচার করে ফেলছে এবং সেই রোগীটা পরবর্তীতে সেলুলাইটিস এবং লাডুইং সেন্টেনা হয়ে সে কিন্তু মারাও গেছে তো আমরা ডেন্টাল সার্জনরা অনেকে এটা শেয়ার দিছি অনেকেই দেখছে যে কোয়াকের কাছে যাবেন না কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি আসলে সার্ভিস না দিই তাহলে তো রোগী ব্যথা কমানোর জন্য বাধ্য হবে যে কোয়াকের কাছে যেতে তাই না কাউকে না কাউকে আসলে সাহস করে আগায় আসতে লাগবে এখন ব্যাপারটা আমি একটু প্রমাণ দেব বুঝাই তাহলে একটু বোঝা সহজ হবে সেটা হচ্ছে আপনি যদি কালকে দেখেন যে আপনার বাইরে এমন বৃষ্টি হচ্ছে যে রাস্তাঘাট সব ডুবে গেছে কাদা হয়ে গেছে এবং আপনি কি করবেন কয়েকদিন হয়তো ওয়েট করবেন যে এটা সেরে গেলে তারপর আমি ড্রাইভ করব আপনি যদি গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে থাকেন কিন্তু এটা যদি একেবারে না ইয়ে করে এবং আপনি যদি বুঝতে পারেন যে এটা মাসের পর মাস হয়তো ছয় মাস বা আরো বেশি সময় ধরে এরকমই থাকবে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনার ডেস্টিনেশন পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কিন্তু তখন আপনি বিভিন্ন আইদার আপনি গাড়ির মডিফিকেশন করবেন টায়ার চেঞ্জ করবেন এই কাদার চলার প্রযুক্তি এবং আপনি তখন চালাবেন অন্য গতিতে আগে যেভাবে আমরা চালাতাম ওই গতিতে কিন্তু আর চালানো যাবে তখন আমাদেরকে রিক্স নিয়ে হলেও আস্তে আস্তে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গিয়ার দিয়ে আমাদেরকে ওইভাবে উপযুক্ত হবে রাস্তায় নামতে লাগবে তা আমাদের ডেন্টিস্ট্রিটাও কিন্তু একই পজিশনে পড়ে গেছে আমরা একটা রিক্স এর মধ্যে পড়ে গেছি এবং অকুপেশনাল যে হ্যাজার্ড এটা কিন্তু সব পেশাতে আছে আমি যখন ভার্সিটিতে শিক্ষকতা করতাম তখন আমার একটা কোর্সে ছিল এনভারনমেন্টাল হেলথ এবং সেখানে কিন্তু এই যে অকুপেশনাল হ্যাজার্ড আমি পড়াইছি এবং সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা পেশায় কম বেশি হ্যাজার্ড আছে যেমন আপনার ধরেন ফায়ার ফাইটার যারা তারা কি কম হ্যাজার্ডের মধ্যে কাজ করে ডুবুরি যারা তারা কি কম ইভেন আপনার স্পেস যারা কাজ করে সেখানে তো আপনার একটু উনিশ বিশ হলে তারা মারা যাবে তাই না তাহলে আমরা যেটা হয়েছে যে আমরা আসলে একটা কমফোর্ট জোনে কাজ করে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তো আমরা এখন যদি এখন আমাদের এমন একটা পরিস্থিতি আমরা পড়ছি যখন আমাদের কাজটা কাজ করতে গেলে আমরা আগে যেই স্টাইলে যে ক্যাজুয়ালি যেভাবে প্র্যাকটিস করছি সেভাবে প্র্যাকটিস করা যাবে না আমাদেরকে ওয়েল ট্রেন হতে হবে এবং আমাদেরকে সেভাবে গিয়ার আপ করে এবং সেভাবে মেন্টাল সেট আপ করে এবং খুবই প্রশিক্ষণ নেয় এবং কোনো ভুল না করে আসলে কাজটা নামতে লাগবে তো এই জিনিসটা আসলে সব ডেন্টিস্ট পারবে না এটার জন্য আইদার তাকে খুব ডেডিকেটেড হওয়া লাগবে পেশার প্রতি খুবই ভালোবাসা থাকা লাগবে অথবা তাকে খুব নিডি হতে হবে যে তার প্রয়োজন খুব মানে পেশা এটা না নামলে সে চলতে পারবে না তো যেই নামক না কেন তাকে আসলে এখানে কোনো ভুল করার অবকাশ নেই এখানে খুব সতর্ক হয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে আদারওয়াইজ আসলে এখন ওই যে মামুন ভাই যে কথাটা বললো আমরা অনেকেই দেখি যে চেম্বার খোলা থাকবে পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আগামীকাল থেকে আপনি যে পাঁচ ঘন্টার একটা শিডিউল দিলেন রোগীদেরকে ইনভাইট করলেন এভাবে আসলে এখন আর প্র্যাকটিস হবে না এখন প্র্যাকটিস যদি করাই লাগে তাহলে ওই যে মামুন ভাই যেটা বললো ট্রায়াসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এক্ষেত্রে আমি কিন্তু আরো পরামর্শ যেটা দেবো যে হোয়াটসঅ্যাপ একটা অ্যাপস আছে এই এই অ্যাপসটার মাধ্যমে যেটা করা হয় যে রুগীর একটা মোটামুটি প্রাইমারি অ্যাসেসমেন্ট করে ফেলা যায় ইভেন যদি রুগীর ওই যে আমরা আমি যেটা বলি যে আপনি একটা মোবাইলের আপনার মোবাইলের আলোটা জ্বালায় লাইটটা অন করে একটা ছবি তুলেন যে দাঁতের প্রবলেম তুলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান আমার এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে এবং এই এই ছবিটা দেখে কিন্তু প্রাইমারি অ্যাসেসমেন্ট আমরা করে মানে আমাদের একটা ধাপ আমরা কিন্তু কমায় ফেলি ইভেন আমার যদি এটা দেখি যে আমি ইম্প্যাক্টেড দাঁত বা আমার যদি মনে হয় প্রক্সিমাল ক্যারিস আছে এক্সরে করার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু এই রোগীকে ওপিজি করার জন্য পরামর্শ দিই এবং ওপিজিটারও বলে যে আপনি এটা একটা হোয়াইট কোনো লাইটের দিকে ধরে একটা ছবি তুলে আমাকে আবার পাঠান হোয়াটসঅ্যাপে তো যেটা হচ্ছে যে রোগীটার এক্সপোজারটা আমিও মানে আমার সাথে কমাই ফেলতেছি তো এই জিনিসগুলো আসলে কিছু কিছু ট্রিকি হওয়া লাগবে এখন আসলে ক্যাজুয়াল ভাবে যারা প্র্যাকটিস করবে মানে আত্মহত্যা করা সামিল হয় ব্যাপারটা
ঠিক আছে আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আপনার কাছে আসবো স্যার ধন্যবাদ কিছু কমেন্ট নিয়ে নিতে চাই আমাদেরকে এই পর্যায়ে কমেন্ট করেছেন নাসির উদ্দিন সামি লিখছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ফর অ্যারেঞ্জিং সাচ আ বিউটিফুল ডিসকাশন অ্যান্ড গাইডেন্স প্রোগ্রাম ফর ডেন্টিস্ট্রি ইন কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে আরো কমেন্ট করেছেন তানিয়া সুলতানে লিখছেন থ্যাংকস টু ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরো একটি কমেন্ট করেছেন মোত্তাকিন আহমেদ তিনি লিখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা আরো একটি কমেন্ট করেছেন মাহমুদ হোসেন লিখেছেন কংগ্রেচুলেশন টু ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ এই পর্যায়ে আমি ম্যামের কাছে আবার চলে যেতে চাই ম্যাম যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছিল যে কোভিড পিরিয়ডে আমাদের দেশে কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের করা দরকার বা কিছুটা কোন কোন বিষয়ে আমাদের এখানে অ্যাডভান্সমেন্ট নেই তো ম্যাম প্লিজ অ্যাকচুয়ালি আমি আমার খুবই ভালো লাগলো ডক্টর মামুন অ্যান্ড ডক্টর আরিফ দুজনের কথা শুনি কারণ আসলে আমরা এখানে তোমাদের দুজনের যে স্টেপগুলো বললা এক্স্যাক্টলি তাই আমরা ফলো করেছি প্রথমত আমরা টু অ্যান্ড হাফ মান্থস এভাবে খুবই স্লো ছিলাম আমরা দুটো তিনটার বেশি আমরা স্ক্রিনিং করতাম যেটা ডক্টর আরিফ বলল ভেরি কেয়ারফুলি উই ডিড দ্য স্ক্রিনিং বিফোর পেশেন্ট আরাইভ আমরা আইফোন হচ্ছে খুবই ভালো আমরা ছবি তুলতে পারি কথা বলতে পারি ফেস টাইম করতে পারি তো সেই স্ক্রিনিংগুলো করেছি তারপরে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দিয়েছি আর এখনও যেটা যারা প্র্যাকটিসিং যেটা আরিফ বলল খুবই কেয়ারফুলি আমরা পেশেন্টকে যে ট্রিটমেন্ট করব করতেই হবে বিকজ পেশেন্টের দাঁতে ব্যথা আসলে ইটস ব্রেইন ব্রেইনে চলে যায় দাঁতে ব্যথা ইউ ক্যানট সে নো টু মাই পেশেন্ট ওকে ইটস লাইক ইটস ইউর ডিউটি টু সার্ভ দ্য পেশেন্ট এটা আসলে এইটা যদি আমরা না করি এটা অবশ্যই এটা আমাদের জীবিকার জন্য এটা তো পরে আসছে আমরা তো নিজেকে আমি যেটা আগেও বলেছি যে নিজেকে আগে বাঁচতে হবে কিন্তু তুমি যে নো করছো মানে এটা কেন মানে আমরা তো আমরা ট্রেনিং নিয়েছি সার্ভ করার জন্য পেশেন্টদেরকে প্রশ্নটি এসেছে ডক্টর আরিফ স্যার এর কাছে লিখেছেন আশিস কুমার বণিক স্যার যে ডক্টর আরিফ পিস সে অ্যাবাউট লোকালি মেড ভ্যাকসিন বিভিন্ন কোম্পানি গুলো আপনার হচ্ছে যে বক্স বা এই ধরনের কিছু জিনিস আনা ইম্পোর্ট শুরু করলো প্রি অর্ডার নেওয়া শুরু করলো এই অবস্থায় এই জিনিসগুলো বেশ এক্সপেন্সিভ ফোর্টি থাউজেন্ড ফোর্টি মিনিমাম এক লাখ টাকারও আছে তো এই অবস্থায় আসলে এমনিতেই আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিস অফ করে আসি দীর্ঘদিন ধরে সামনে আসলে কতদিন অফ করে থাকা লাগবে সেটাও ঠিক নাই এর মধ্যে আসলে এই যে ইনভেস্টটা এই ইনভেস্টটাতে আমার খুব একটা সায় দেন মামুন ভাই যেটা আর কি বলছে সেই জিনিসটাই আসলে কাজ করছে কিন্তু আমি যেটা চিন্তা করছি যে আমাদের লোকাল যে রিসোর্স এই এইটা কাজে লাগায় কোনোভাবে এই জিনিসগুলো আলটারনেটিভ কোনো কিছু করা পসিবল কি না তো এটার প্রয়াস হিসেবে আসলে প্রথমে যে জিনিসটা আমি করেছিলাম বাংলাদেশে আমার মনে হয় প্রথম আমি ওই এক্সস ফ্যান যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সস ফ্যান সেটা আমি আমার চেম্বারে ইনস্টল করি বিকজ আমার চেম্বারটা আসলে টোটালি এয়ার টাইপ এটা এসির জন্য আমরা টোটালি এয়ার টাইপ ইভেন আমার যে জালনাটা জালনা গুলা ছিল সেগুলো আমরা ওয়াল পেপার দিয়ে মানে বোর্ড দিয়ে ওয়াল পেপার লাগাই পুরো ক্লোজ করে ফেলছিলাম পারমানেন্টলি এয়ার টাইপের জন্য তো এই অবস্থায় আসলে ওই এক্সস ফ্যানটা দেওয়া এই জন্য জরুরি ছিল যে আমাদের ভেন্টিলেশনটা কিন্তু এই সময় অনেক বড় একটা রোল প্লে করছে আমরা এটা বিভিন্ন ইয়েতে এই জিনিসটা আমরা অ্যাটলিস্ট কনফার্ম হয়েছে যে আমার রুগী যখন এখানে আসবে সে জায়গায় প্রপার এয়ার ওয়ে মেনটেন্যান্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এরই প্রয়াস হিসেবে কিন্তু প্রথমেই এই একটা এক্সস ফ্যান এই যে মামুন ভাই যেটা বললেন যে একটা এক্সস ফ্যান লাগাইতে আসলে খুব বেশি কিছু লাগে না তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার আমি যেটা লাগাইছি সেটা সাড়ে তিন হাজার টাকা করেছি এবং মানে অনেক পাওয়ারফুল এক্সস ফ্যান তো এটার পরে দেখলাম যে এক্সস ফ্যান যেটা করতেছে যে বাতাসটা হয়তো বের করে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু পেশেন্ট যে কাজ করতেছে সেখানে তো আসলে একটা আসলে এই যে প্র্যাকটিস যারা করতেছেন না তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ডিসকমফোর্ট কাজ করে মানে একটা ডিসকমফোর্ট জোন থাকে এবং আমরাও যখন যখন প্র্যাকটিস যে মামুন ভাই যেটা বলছিলেন যে প্রথম যখন আমরা প্র্যাকটিসে নামি আমাদেরও কিন্তু প্রথম সাত দশ দিন সাত থেকে দশ দিন হ্যাবিচুয়েট হইতে সময় লাগছে কারণ একটা কিন্তু একটা ডিসকমফোর্ট কাজ করে এবং একটা একটা ভয় কাজ করে এই ভয়টাকে ওভারকাম করার জন্য কিন্তু একটা সময় লাগে 
কিছু রোগী দেখা ডিল করার পরে এই জিনিসটা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস হয় তো এই ভয়টা কিন্তু কোনো সময় যায়নি যে আমার যে পেশেন্ট দেখতেছি আলটিমেটলি তো পেশেন্টের আমি যতই যাই পড়ি না কেন আমার নাইনটি ফাইভ মার্কস পড়লাম তারপরে হয়তো সার্জিক্যাল মাস্ক পড়ছি তার উপরে ফেস শিল্ড লাগাইছি গগস লাগাইছি তারপরে কিন্তু ওই যে ইনহেলেশন তো পেশেন্ট তো হা করতেছে আমার তো আরো সব বের হচ্ছে পেশেন্টের মুখ থেকে এবং কাজ করতে গেলে তো আরো যতই আমরা ওই যে আমাদের সাকশন গুলো ধরি কাজ কিছু হলেও সরাচ্ছে এর পরিপ্রেক্ষিতে আসলে আমি যেটা চিন্তা করলাম যে ভ্যাক স্টেশনে মাউন্ট ভাই যেটা বললাম যে ভ্যাক স্টেশনটা ওই যে পেশেন্টের মুখ থেকে দূরে নিয়ে গেলে আবার কাজ কম করতেছে কাছে দিলে কাজ করতেছে আমি কিন্তু হোয়াই নট উই মেক এ শিল্ড উইথ ভ্যাক স্টেশন দুইটার কম্বিনেশন যদি করা যায় তাহলে এটা এবং এই পর্যায়ে আমি যেটা দেখলাম যে বিদেশে কিন্তু এই ধরনের একটা জিনিস আছে জিনিয়াস শিল্ড নামে একটা জিনিস আছে তো সেটা ইউএসএ তে প্রোডাকশন করে তো পরে আমি দেখলাম যে ওই 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 কনসেপ্টটা মাথায় নিয়ে আমি আগাইলাম এবং আমার যেটা প্রথমে প্ল্যান ছিল যে এই জিনিসটার সাথে আমরা আমাদের যে চেম্বারের হাই ভলিউম সাকশন আছে আমাদের দুই বোতলের যে সাকশন সবার কাছে আছে এটা তো ওইটার সাথে হয়তো আমরা কানেক্টেড করে দিলে ওই দিক থেকে প্রেশারটা সে টেনে নিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা যখন এটা ট্রায়ালে গেলাম তখন আমার সাথে আসলে সাজার ইউনিভার্সিটির একটা টিম প্রথম দিকে সহযোগিতা করছিলেন তো ট্রায়ালে যায় দেখলাম যে এটা আসলে আমাদের যে সাকশন এটার এটার আসলে একটা বৈশিষ্ট্য আছে এটা কিন্তু আসলে ইয়ার সাকার না ইটস এ ওয়াটার সাকার এবং এই সাকার মেশিনটা যখন বাধা প্রাপ্ত হয় তখনই সে তার মোটরটার লোড বাড়াতে থাকে প্রেশারটা বাড়াতে ক্রিয়েট করে সাকশন প্রেশারটা তখনই ক্রিয়েট করে যখন সে বাধা প্রাপ্ত হয় তার আগ পর্যন্ত কিন্তু সে একটা আইডল সিচুয়েশনে থাকে তো এইটা আসলে কাজ করবে না আমাদের এই সাকশনের ক্ষেত্রে সো আলটিমেটলি আসলে একটা পাওয়ারফুল মানে মোটরের বিকল্প আসলে ছিল না তো এই পর্যায়ে আসলে যেটা হলো যে আমি ওই সাজার টিমটা আমার সাথে পাঁচ ছয় দিন কোন যোগাযোগ না করার ধরুন আমি নিজেই পরে কাজ শুরু করি এবং আমি একটা মোটর আসলে ইউজ করতেছি এখন যে মোটরটা আমরা আমি ওই যে মাউন্ট ভাইয়ের সাথে একটু আগে শেয়ার করছিলাম যে আমরা যে হচ্ছে ভ্যাক স্টেশন যেগুলো বাংলাদেশে নিয়ে আসছে সেগুলোতে ভ্যাকুয়াম পাওয়ার হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড পাসকেল আর আমি যে মোটরটা ইউজ করতেছি সেটার সাকশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে ইলেভেন থাউজেন্ড পাসকেল অলমোস্ট ফোর টাইমস স্ট্রং আর দেন ভ্যাক স্টেশন এবং শিলটা আমি আজকে সারাদিন আসলে আমি দৌড়াদৌড়ি মধ্যে ছিলাম মাউন্ট ভাইয়ের সাথে কয়েকবার শেয়ার করছি এই যে মিস্ত্রিদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যায় বসে বসে ওদেরকে দেখানো বারবার ঠিক করা তো এই জিনিসটা আসলে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে আমরা যে পেশেন্টের উপরে যে জিনিসটা সেটা টোটালটাই একটা ফ্রেমের মতন থাকবে যেটা খোলা যাবে এবং এটার উপরে একটা আমরা প্লাস্টিকের শিট দিচ্ছি এবং এই এটার ভিতরে যেটা হবে যে নেগেটিভ প্রেশারটা মোটর থেকে টানবে এবং মোটর থেকে একটা পজিটিভ প্রেশার বের হয় এই পজিটিভ প্রেশারটা যাতে এনভায়রনমেন্টাল মানে এনভায়রনমেন্টের সাথে না মিশে যায় বা এনভায়রনমেন্টাল যাতে পলিউশন না করে সেজন্য আমরা আমরা আবার কিছু পদক্ষেপও নিচ্ছি এটা আলটিমেটলি আমরা হচ্ছে একটা ওয়াটার কন্টেইনারের মধ্যে একদম নিচ পর্যন্ত ডুবাই দিচ্ছি যে এই ওয়াটার কন্টেইনারের ফিফটি পার্সেন্টের মধ্যে মানে ইয়ে থাকতেছে এটার মধ্যে হাই কনসেন্ট্রেশন ফ্লোরেক্স থাকে ফ্লোরেক্স মিক্স থাকে সো পানিটা কিন্তু ওই যে বাতাস যেটা সেটা ওইখানে বুধ বুধ হয়ে মানে ওই পানিটাকে ভেদ করে উপরে আসবে এবং আরেকটা এক্সিট থাকবে সেই এক্সিট দিয়ে বের হয়ে যাবে এবং ওই এক্সিটের মধ্যে আমরা ফিল্টার লাগাই দিচ্ছি এবং মোটামুটি এটা সেফ বলা যায় তো এই জিনিসটা আসলে খুব বেশি জটিল কিছু না কিন্তু আসলে যেটা যে এই জিনিসটা করতে গেলে এই যে জিনিসটা তো রেডিমেড না জিনিসটার জন্য আসলে আপনার হচ্ছে আমাদেরকে ওয়ার্কশপ গুলাতে কাজ করাইতেছে এই পাম্প ঢাকা ছাড়া পাওয়া যায় না ঢাকা থেকে আমার এক ভাই ঢাকা থেকে সে পুরান ঢাকা থেকে এটা ম্যানেজ করে আমাকে কুরিয়ারে পাঠাইছে তো এভরিথিং ইয়ে করার পরে এটা ইনস্টল করার পর কিন্তু আমি দেখলাম যে ইটস ওয়ান্ডারফুল মানে আমার যে আজকে আমি দুইটা পেশেন্ট এটা দেয় আজকে বিকালে যে দুইজন পেশেন্ট ছিল ফরচুনেটলি দুইজনেরই অ্যারোসল জেনারেটিং প্রসিডিউর ছিল এবং দুইটাই কিন্তু আমি ওইটাতে করার পর মানে নিজের কাছে একটা যে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন যে সেফ ফিল করা বিকজ আমি দেখতেছি যে এটা এত প্রেশার ক্রিয়েট করে যে এটার আশেপাশে সব কিছু নিয়ে এসে কিন্তু বাতাসটা মানে ওই দিকেই চলে যাচ্ছে বিকজ ওখানে অনেক বেশি ফোর্স এসে উপরে যাচ্ছে আমার মনে ভিডিও একটা আমি শেয়ার করেছিলাম ভিডিওটা দেখানো যেতে পারে দেখতে একটু তুমি একটু বর্ণনা করতে থাকো হ্যাঁ হ্যাঁ জি একটু কাইন্ডলি শেয়ার ভিডিওটা আমার মনে হয় চালায় দাও ভিডিওটা চালালে সবাই দেখতে পারবে কারণ এটা ক্লিনিক্যালি কাজ করার সময় একটা ভিডিও করা হয়েছে সেটা দেখলে কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যাবে তো এই জিনিসটাই আর কি মূলত
এই পাইপটা চলে গেছে হচ্ছে সরাসরি পাম্পের মধ্যে এবং হাত কিন্তু পুরো ফ্রি নিচে কিন্তু কোনো বাধা নাই ঠিক আছে পুরো রিংটা বেশ বড় করে করা এবং নিচে ইচ্ছা মতন হাত মুভ করা যায় এবং আসলে এখানে একটা টর্নেডের মতন একটা প্রেশার উপরে ক্রিয়েট হয় যেটা কিনা আমাদের সবকিছু ফাইনালের মতন তো ওই দিক দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে পেশেন্টের আশেপাশে যা আছে এবং ভিউ ভিউইং অ্যাঙ্গেলটা খেয়াল করলে দেখবেন আমরা যে জায়গাটা কাজ করি আমাদের কিন্তু একটা মোটামুটি নাইনটি ডিগ্রির মতন একটা অ্যাঙ্গেল আমরা ঘুরে কাজ করি পুরা মুখের ওই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু পুরো ফ্রি রাখা হয়েছে এখানে এটার এই সাইডে আমরা ইয়েগুলো ইউজ করছি ফ্রেমের অংশগুলো जीवाणुमुक्त हो जाए मेन्टेन्स मोटर मूलत खरच टा मोटर कारण मोटर छा बाकी सब হ্যান্ডমেড এবং এই মিস্ত্রি গুলো আসলে এত বেশি কোপারেটিভ আমার মানে কি বলবো মানে তারা যখন শুনছে যে এটা একটা মেডিকেল ফিল্ডে ইউজ হবে মানে তারা ইনস্ট্যান্ট যেভাবে রেসপন্স করছে এটা আসলে আমি মানে কৃতজ্ঞদের কাছে যে এইভাবে আসলে এত অনার এবং এত লাইবিলিটি নেওয়ার মতন একটা ব্যাপার যখন চলে আসে তাদের মধ্যে তো এই জিনিসটা আলটিমেটলি যেটা হয়েছে যে আমার পাম্পটা বেশ পাওয়ারফুল আমার মনে হয় এত পাওয়ারফুল পাম্প না দিলেও চলবে কারণ আপনি দেখেন এই যে এই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে সে টানে এই উপরের দিকে হ্যাঁ এটা একটা স্কেলার চালা হয়েছে স্কেলার চালানোর পর যে স্কেলার এরোসলটা কিভাবে উপরের দিকে সে এক ডাইরেকশন টানে সেটা বোঝা যাচ্ছে এখানে থেকে তো এই জিনিসটা আসলে ওই পাম্পে মূল খরচ হচ্ছে সাড়ে নয় হাজার টাকা আসলে পাম্পটার দাম পড়ে গেছে এটা আমার মনে হয় এই পাম্প গুলো আবার দেখছি এতে কম পাওয়ারের যেটা সেগুলো আবার আছে ছ হাজার টাকারও আছে বিভিন্ন দামের আছে তো আমি আসলে এই জিনিসটা নিজের জন্য করছি এখানে আসলে আমি এই জন্য এখানে আসলে মানে পাম্পের ব্যাপারটা আসছে কেন এখানে একটা হলো আমরা লাগিয়ে দিয়েছি এক मडिफिकेशन कर लगे चिकन है तक प्रेसार कमे जाए मजारेपारेपार मेन साथ मिले 
বাট আমার মনে হয়েছে যে আই স্যাটিসফাইড মানে আমি যে একটা ধরুন আপনার ওই যে ভ্যাক স্টেশনে যেমন আপনার একটা অভিজ্ঞতা বলেন একজনের ইটস ভেরি আনফরচুনেট সে এত টাকা ইনভেস্ট করছে এবং সে যখন এই রেজাল্টটা দেখলো তখন কিন্তু সে কষ্ট পাইছে জিনিসটাতে বাট এই জায়গাটাতে আসলে আমার মনে হয় যে এইখানে যে সাকশন পাওয়ারটা এই জায়গায় এবং যে শিল্ড এর মাধ্যমে যে ইয়েটা প্রোটেকশনটা এটা একজন ডক্টরকে অনেকাংশেই প্রোটেকশন দিবে আমার মনে হয়েছে असाधारण आशा कर स्टिकार নির্দেশিকা পাঠায় যেখানে আপনার কি করতে পারবে এবং কি করতে পারবে না সেই জিনিসগুলোর একটা ছবির সাহায্যে খুব সিম্পল ভাবে একটা ইয়ে এটাও কিন্তু আমি শেয়ার করেছি এবং হাই রেজলেশন শেয়ার করেছি কেউ যদি চায় যাতে প্রিন্ট করতে পারে চেম্বারের জন্য আমি যত পোস্টার বানাইছি বাংলায় রিসেপশনের জন্য সব কিন্তু আমি শেয়ার করছি ইভেন আমার রিসেপশনে এখন যে ভিডিও গুলো চলে কোভিড রিলেটেড সেগুলোরও আমি গুগল ড্রাইভে শেয়ার করেছি সো ওয়াই নট দিস ওয়ান আমি অবশ্যই যে কোনো ভাবে যে কেউ যদি চায় धन्यवाद <laughs> খুবই ভালো লাগলো প্রোগ্রামটা আর ডক্টর মামুন ডক্টর আরিফ আমার হ্যাঁ আশিসের অনেক কৃতিত্ব আমি অনেক বছর পরে আমি কানেক্ট করলাম ইনশাআল্লাহ আসলে ভালো লাগবে সম্পর্ক সম্পর্ক হইছে কি আমাদের বাংলাদেশের মডার্ন ডেন্টিস্ট্রি কিন্তু এখন যে ডেন্টিস্ট্রিটা মডার্ন যে মানে মডার্নাইজড হয়েছে আমাদের ডেন্টিস্ট্রিটা এটা কিন্তু এই ওদের কারণে ডক্টর মামুন ডক্টর আরিফ ওদের কারণে ওরা যে এই জেনারেশনটা अनुरोध <laughs> जीवन मूल्य अवश्य बेसि प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस करब अवश्य जीवन के गुरुत्व दिए साथ ही साथ पेशेंटर जीवन को गुरुत्व दीब और जो ओराल हेल्थ फाउंडेशन जो गाइडलैन तैरि कर प्रैक्टिस कर तरज যারা প্র্যাকটিস করবে অবশ্যই তার একটা গাইডলাইন মেইনটেইন করে চলবে আমরা কিন্তু ঢাকা বাংলাদেশে কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে এই গাইডলাইনটা নিয়ে আসি কারণ আমরা জানি যে কেউ না কেউ রোগীদের প্রয়োজনে সে চেম্বারে যাবে তাহলে সে অ্যাটলিস্ট একটা ন্যূনতম কিছু একটা গাইড নিয়ে একটা প্রটোকলের মাধ্যমে যাক তাতে তার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে আর যেটা এই জন্যই আমরা আমরা চাই যে গাইডলাইন যে কোনো একটা গাইডলাইন ফলো করেন এবং ওইভাবে এগিয়ে যান সবচেয়ে সবচেয়ে আমি মানে সবচেয়ে আমি মানে মোরল স্যার এবং মোরল স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এরকম একটা প্রোগ্রামে আমাদেরকে প্রতি প্রতিনিয়তই উৎসাহ দেওয়ার জন্য সে আমাদের সভাপতি এবং তার অনুপ্রেরণায় কিন্তু আমরা প্রতিদিন এই প্রোগ্রামটা করতেছি আর কার্যকরী কমিটির অন্য অন্য সদস্য বিশেষ করে যা যা যার কথা যাদের কথা বল না বললি নয় আমাদের ট্রেজারার ডাক্তার হেলাল আমাদের জয়েন্ট প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি ডাক্তার শান্ত এবং ডাক্তার শিশির 
মানে এরা আসলে প্রতিনিয়তই যে সময়টা ব্যবহার করে মামুনের কথা তো আমি আগেই বললাম যে আমরা সব সময় এই অনুষ্ঠানের পরেই হয়তো আমরা আবার নেক্সট প্রোগ্রামের জন্য আবার বসে যাব তো সবাইকে ধন্যবাদ আর নেক্সট প্রোগ্রামটা আবার অল্প সময়ের ভিতরে আমরা একটা আরো একটা আকর্ষণীয় ইভেন্ট নিয়ে আসবো সবাই আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ